মাহফিলে আসার মতো এবং বসার মতো যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তৌফিক দান করেছেন সেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করেছি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আকাশের মালিক এই জমিনের মালিক আপনার আমার হায়াতের মালিক এই মৌতের মালিক সেই মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে নিচ্ছি সকলে পড়ে নিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আওয়াজ দিয়ে বলি আলহামদুলিল্লাহ তারই পাশাপাশি দূরত সালাম জানাই মানবতার মুক্তি মানবতার দিশারি সৈয়দুল মুরসলিন রহমাতুল্লাহ আলমিন নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিক ওসাল্লাম যে নবীর উম্মত হওয়ার মতো আল্লাহ রব্বুল আলমিন সৌভাগ্য দান করেছেন সেই নবী ও রহমা আলিক ওসালাত ওসালাম পর দূরত সালাম পাঠিয়ে দিই সকলে বলি সাল্লাহ আলিক ওসাল্লাম আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে লাখ কোটি শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি আজকে এমন একটি দিনই জলসার যে পরিবেশ আয়োজন করেছেন সেই পরিবেশের মাধ্যমে যাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পছন্দ করেছেন তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই দিনই মসজিদে আসার মতো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তৌফিক দান করেছেন এই জন্য সম্মানিত হাজিরিন আমরা যারা এখানে এসেছি সেই জন্য আমরা খুশি না বেজার খুশির সাথে আরেকবার বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত হাজিরিন আমরা এটা কার প্রশংসা করলাম আল্লাহ রবুল আলমিনের প্রশংসা করলাম আল্লাহ নবী নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহামিন একজন সাহাবিন সঙ্গে সঙ্গে তিনি কি করলেন একজন সাহাবি তিনি বললেন জিজ্ঞাস করলেন নামাজ শেষ করে নামাজের মাধ্যমে এই অতিরিক্ত কথা গুলোকে বলেছ নামাজের মাধ্যমে এই অতিরিক্ত কথাগুলো কে বলেছ সাহাবাই কেরাম বয়ে বয়ে কেউ দাঁড়াই না একজন সাহাবি তিনি ভয় বয়ে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন আর বললেন ইয়ার সুরাল্লাহ কি হাবিব আল্লাহ এই কথাগুলো আমি বলেছি আমার মুখ দিয়ে কথাগুলো বেরিয়ে এসেছে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি এবং আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি আল্লাহ আকবর আল্লাহ হাবিব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ বললেন ও সাহাবেরা তোমরা নবী না আমি নবী আমি যা দেখি তোমরা তা দেখো না সম্মানিত হাজিরিন আল্লাহ নবী নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ যখন তিনি কথাগুলো বললেন আর তিনি বললেন ও সাহাবেরা শোনো তুমি যখন এই কথাগুলো তুমি বলেছ আমি দেখেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রহমতের প্যারেজ তারা চতুর দিকে কাতার বন্দি হয়ে কে কার আমল নামাই কত বেশি লেখে লেখবে তারা প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছিল কি করে দিয়েছিল প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছিল এই জন্য প্রত্যেক নামাজের মাধ্যমে এই কথাটা দরকার আছে কি নাই এই জন্য সম্মানিত হাজরিন প্রত্যেক নামাজের মাধ্যমে আমরা এই কথাগুলো বলবো রাজি আছি এই জন্য সম্মানিত হাজরিন নামাজ সম্পর্কে আল্লাহর হাবিব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ যে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং আল্লাহ নবী নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম জীবনের শেষ মুহূর্ত তিনি নামাজের কথা বলে গিয়েছেন ঠিক না জীবনের শেষ মুহূর্তে মৃত্যুর সজ্জায় আল্লাহর হাবিব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম নামাজের কথা বলে গিয়েছেন অন্য কোন কিছু কথা বলে যাই নাই আলোচনা করবো পুরান করে মধ্যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যে নাম 
নামাজের কথা বলেছেন নামাজের যে তাগিদ আল্লাহ রব্বুল আলামিন দিয়েছেন আমাদের কি আল্লাহ রব্বুল আলামিন 30 পারা নামাজ একটা কুরআন দিয়েছেন কয় পারা 30 পারা আল্লাহ রব্বুল আলামিন একটা কুরআন দিয়েছেন এমন একটা কুরআন আল্লাহ রব্বুল আলামিন দিয়েছেন যে কুরআনটা হচ্ছে আজিম যে কুরআনটা হচ্ছে হাকিম যে কুরআনটা হচ্ছে বিজ্ঞানময় আমাদেরকে দান করেছেন বলা সুবহানাল্লাহ আজ সেই কুরআন এই কুরআন হাতে পারে এই কুরআন কথা বলতে পারে এই কুরআন হচ্ছে জীবিত জীবিত না কি না এই কুরআন হচ্ছে জীবিত এই কুরআন আপনাকে সমস্ত কথার উত্তর দিতে পারবে কি পারবে না সমস্ত কুরআন আপনার উত্তর দিতে পারবে আল্লাহ রব্বুল আলামিন জীবন্ত একটা কুরআন এখন মানুষের মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলামিন দাঁড় করিয়ে রেখেছেন সেই কুরআন আল্লাহ রব্বুল আলামিন একটা সুন্দর একটা মুজে যার কথা আমি বলবো বাস্তব প্রতি অত্যকের মাধ্যমে যে ঘটনাটা ঘটে যায় এই যে বললাম বাদ মাগরিব একারে নামাজ পড়েছি সেই এখানে আমরা বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের নামাজ বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের লোকেরা একত্রিত হয়ে নামাজ আদায় করেছি ঠিক কিনা বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের লোক একত্রিত হয়ে তারপরে আমরা নামাজ আদায় করেছি ঠিক কিনা বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের একত্রিত এক এক ডিস্ট্রিক্টের এক এক ভাষা ঠিক কিনা আপনার পরিসরের ভাষা এক রকম মাইমাসিকের ভাষা আরেক রকম ঢাকার ভাষা আরেক রকম কিন্তু কি আশ্চর্য যখন লোকেরা যখন লোকেরা হজ করতে যাই হজ করতে গিয়ে যখন বিভিন্ন দেশের লোকেরা যাই বাংলাদেশের লোকেরা যাই কিনা ভারতের লোকেরা যাই অস্ট্রেলিয়া কানাডা নিউজিল্যান্ড এবং কি পৃথিবীর সমস্ত দেশে থেকে লোকেরা সেখানে হজ করতে যাই হজ করতে যাই কি যাই না সমস্ত লোকেরা সেখানে হজ করতে যাই যখন তারা নামাজের যখন কি হয়ে যাই ইংরেজি ভাষা তখন এই কথা আসে না একটা ভাষায় চলে আসে সেটা হচ্ছে কি আল্লাহ রবুল আলমিনের কালাম থেকে আল্লাহ রবুল আলমিনের প্রশংসা চলে আসে সুবাহিগি सम्मानित हाजिरीन যারা কি করবে এই কোরআনের বিরুদ্ধে গেলে আপনা এই কোরআনের বিরুদ্ধে যারাই যাবে তারা কি ভালো থাকবে না খারাপ হবে সম্মানিত হাজিরিন এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখন মুসলমানদেরকে জান্নাত রাব্বুল আলামিন হেফাজত করেন এই যে সিনের সিনের মুসলমানদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই যে করোনা ভাইরাস দিয়েছেন মহামারী ভাইরাস দিয়েছেন যারা নামাজ পড়েন मानुषे पुड़िए चार पढ़ी तो मुसलमान 
নামাজ যে মাগরিবের নামাজটুকু আমরা পড়েছি পুত্র বলেছে এবং মারিয়া আলিসালাম কে আল্লাহর স্ত্রী বলেছে এই কথা বলা তারা আল্লাহ সাথে তারা কি করে দিলেন শরীক করে দিলেন আল্লাহ প্রচার করেছ তুমি কি আল্লাহর বেটা তুমি কি আল্লাহর সন্তান তোমার মা মারিয়াম কি আল্লাহর স্ত্রী তুমি কি এই কথা এই কথা কি তুমি মানুষের মাধ্যমে লোকদের মাধ্যমে প্রচার করেছ আচরণ করে কিন্তু যারাই কোরআনের বিরুদ্ধে চলে যাবে এবং কি আলেমদের বিরুদ্ধে চলে যাবে আল্লাহ হরফুল আলমিন তাদের বিরুদ্ধে নিজে আল্লাহ হরফুল আলমিন প্রতিশোধ দেবেন বলেন না যখন তিনি ফিরাউনের কৌমের মাধ্যমে তিনি কি করলেন বিপদের মাধ্যমে বললেন ফেরাউন সৈরা শাসক তিনি আক্রমের মাধ্যমে সামনে হচ্ছে নীল নদ আর হচ্ছে বড় ইসরায়েল লোকদেরকে বাঁচানোর জন্য এবং যখন চতুর্দিকে তিনি কি করলেন বিপদের মাধ্যমে তিনি পড়ে গেলেন আল্লাহ যখন তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে দিলেন আল্লাহ যখন তাকে বিপদ থেকে যখন উদ্ধার করে দিলেন আল্লাহ আলমিনের সুক্রিয়ার আপন সুক্রিয়ার সুরুপ তিনি চার রাখা তিনি নামাজ আদায় করে দিলেন বলে সুবাহান আল্লাহ সেই চার রাখা নামাজ হচ্ছে আশার নামাজ আল্লাহ রাবুল আলমিন এখন উন্নতি মোহাম্মদ মাধ্যমে সঙ্গে সঙ্গে সে নামাজের কথা বলবে কিসের কথা নামাজের কথা বলবে নামাজের ঘোষণা দিবে কিন্তু আজকে আমাদের নব্বই বাসে নব্বই বাদ মুসলমানের দেশের মাধ্যমে কি নামাজ আছে আমাদের দেশের নামাজ 
সম্মানিত হাজির কিন্তু এটা নব্বই ভাগে নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশ জীবনের শেষ মুহূর্তে তিনি কি করলেন জামাতের সাথে নামাজ আদায় করেছেন এবং তার